ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూకి సంబంధించి మనం ఎలాంటి పుస్తకాలు మనం రెఫర్ చేయాలి చాలామందికి ఇది ఒక పెద్ద సమస్య ఏ పుస్తకాలు చదివితే మనం గ్రూప్ టూలో సక్సెస్ అవుతాం ఎలాంటి పుస్తకాలు చదివితే మనకి ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి మార్కెట్లో దొరికే పుస్తకాల మీద మనం ఎంత మేర మనం ఆధారపడవచ్చు అని అంశాల మీద ఇప్పటికీ చాలామందికి ఒక క్లారిటీ లేదు కొత్తగా వచ్చే ఫ్రెషర్స్కి ముఖ్యంగా మరి అవగాహన లేదు ఆ అంశాన్ని మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలు చూద్దాం నేను మీ శ్రీరామచంద్ర అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ రైట్ ఇక్కడ మనకి గ్రూప్ టూలో మనం సక్సెస్ సాధించాలంటే మెయిన్గా మనకి మెయిన్స్ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్స్లో మనకి మెయిన్గా త్రీ పేపర్స్ ఉంటాయి గ్రూప్ టూకి సంబంధించి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ ఉంటుంది పేపర్ టూ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర మరియు భారత రాజ్యాంగం రాజకీయ వ్యవస్థ ఉంటుంది పేపర్ త్రీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఉంటాయి దానికంటే ముందే మనకి ప్రిలియమ్స్ ఉంటుంది ప్రిలియమ్స్ నూట యాభై మార్కులకు ఉంటుంది మెయిన్స్ కూడా ఒక్కొక్క పేపర్ నూట యాభై మార్కులు చొప్పున మొత్తం నాలుగు వందల యాభై మార్కులకు ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ మనం ప్రిలియమ్స్ చూద్దాం ప్రిలియమ్స్కి సంబంధించి మనం ఏ పుస్తకాలు రెఫర్ చేయాలి ఏ పుస్తకాలు చదివితే మనకి మంచి స్కోర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మెయిన్స్కి సంబంధించి మనం ఎలాంటి పుస్తకాలు రెఫర్ చేయాలి మెయిన్స్ మళ్ళీ మనకి మూడు పేపర్లు ఒకటి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్కి మనం ఏం చదవాలి సెకండ్ పేపర్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ సామాజిక ఆర్థిక చరిత్ర ప్లస్ భారత రాజ్యాంగము వీటికి సంబంధించి మనం ఏం చదవాలి పేపర్ త్రీ వచ్చేసి భారతదేశము మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ భారతదేశ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈ మూడు పేపర్లు మనకు ఉన్నాయి ఈచ్ పేపర్ క్యారీస్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇందుకు సంబంధించి మనం ఏ పుస్తకాలు చదవాలో ప్రధానంగా మనం ఇక్కడ చూద్దాం ప్రిలిమ్స్ మనం చూస్తే ముందుగా ప్రిలిమ్స్ అనేది జస్ట్ లైక్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ ప్రిలిమ్స్లో మనకి జనరల్ స్టడీస్ ఉంటాయి ఈ జనరల్ స్టడీస్లో ప్రధానంగా మనకి ఏమేమి వస్తాయంటే కరెంట్ అఫైర్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ తర్వాత ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర అదేవిధంగా జనరల్ సైన్స్ జనరల్ సైన్స్ భారత మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ భారత రాజ్యాంగము అవలోకనము భారత రాజ్యాంగము అదేవిధంగా ఆర్థమేటిక్ అండ్ రీజనింగ్ ఆర్థమేటిక్ అండ్ రీజనింగ్ ఇక్కడ ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనే దగ్గర మనకి ఏపీ విభజన అంశాలు కూడా వస్తాయి ఏపీ విభజన అంశాలు కూడా వస్తాయి జనరల్ సైన్స్లో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు వీటికి ఏ పుస్తకాలు మనం చదవాలి ముందుగా ప్రిలిమ్స్ మనం చూద్దాం ప్రిలిమ్స్లో నూట యాభై మార్కుల ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అందులో జనరల్ స్టడీస్ మనకు ప్రధానంగా కనిపిస్తాయి ఇందులో ఫస్ట్ మనకి కరెంట్ అఫేర్స్ కనిపిస్తాయి క్వశ్చన్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ అంటే జాతీయ అంతర్జాతీయ వర్తమాన అంశాలన్నీ కూడా ముఖ్యంగా ప్రాంతీయ అంశాలు కూడా ఇంటర్నేషనల్ వైజ్గా నేషనల్ వైజ్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ వైజ్గా కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి మనం అప్డేట్ చేసుకోవాలి రెండు వేల ఇరవై మార్చిలో గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అనుకుందాం వస్తుంది అనుకుందాం మనం అప్పుడు దానికంటే ముందు ఒక ఎయిట్ మంత్స్ బిఫోర్ ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ మనం చదవాలి అయితే ఎయిట్ మంత్స్ అనేది ప్రామాణికం కాదు ఎయిట్ మంత్స్ ముందువే చదవాలని రూల్ ఏమి అక్కడ లేదు కాకపోతే వన్ ఇయర్ వరకు మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మార్చి నుంచి 
టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మార్చి వరకు ఆ తర్వాత జరిగే కరెంట్ అఫేర్స్ మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక్కొక్క సందర్భంలో అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఏపీపీఎస్సి వాళ్ళ యొక్క ట్రెండ్ మనం గమనిస్తే ఏపీపీఎస్సి నిర్దేశించినటువంటి పద్ధతుల్లో వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేయడం లేదు వాళ్ళ ఇష్టానుసారం చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఒక ప్రామాణికమైన పద్ధతి అనుసరించడానికి లేదు కాబట్టి కొంచెం ముందు జాగ్రత్తగా మనం ఉండాలి కాబట్టి కరెంట్ అఫేర్స్ అనగానే ఎయిట్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ కాకుండా వన్ ఇయర్ కంప్లీట్గా తీసుకుందాం రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి నుంచి నోటిఫికేషన్ ఎగ్జామ్ జరిగే ముందు రోజు వరకు ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ మొత్తం చదవాలి రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి నుంచి గ్రూప్ టూ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ లేదా ప్రిలియన్స్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో దానికి ముందున్నటువంటి అన్ని రకాల కరెంట్ అఫేర్స్ మనం చదవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి కరెంట్ అఫేర్స్ కోసం మీరు ప్రామాణికమైన పుస్తకాలు మనం ఏం చదవాల కరెంట్ అఫేర్స్కి ఒక మ్యాగజైన్ చదివితే సరిపోతుందా కరెంట్ అఫేర్స్కి ఒక మ్యాగజైన్ చదివితే సరిపోతుందా లేదా ఇంక ఎలా చదవాలి అంటే కరెంట్ అఫేర్స్కి ఒక మ్యాగజైన్ మీద ఆధారపడడం అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మంచిది కాదు కరెంట్ అఫేర్స్కి ఒక మ్యాగజైన్ మీద ఆధారపడడం అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మంచిది కాదు కాబట్టి మనము ప్రతిరోజు డైలీ న్యూస్ పేపర్ చదవాలి డైలీగా మనము న్యూస్ పేపర్ చదవాలి డైలీ న్యూస్ పేపర్ చదవడం అనేది ఒక పాత పద్ధతి కానీ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ స్మార్ట్ ఫోన్ టెక్నాలజీ వచ్చింది కాబట్టి మనం మొబైల్లో ఒక మంచి కరెంట్ అఫేర్స్ యాప్ పెట్టుకోవడం అనేది మంచిది సాక్షి కరెంట్ అఫేర్స్ తెలుగులో ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్లో బెస్ట్ అప్లికేషన్ ఎస్సిఏ సాక్షి కరెంట్ అఫేర్స్ అప్లికేషన్ అని చెప్పేసి ఒక యాప్ ఉంటుంది ప్లే స్టోర్లో తెలుగులో లభించేటటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్లలో ఉత్తమమైనటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ అప్లికేషన్ యాప్ సాక్షి కరెంట్ అఫేర్స్ అప్లికేషన్ అది మీరు ప్లే స్టోర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి డైలీ అప్డేట్స్ ఉంటాయి వీక్లీ అప్డేట్స్ ఉంటాయి మంత్లీ అప్డేట్స్ ఉంటాయి టాపిక్ వైజ్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి మోర్ ప్రాక్టీస్ బిడ్స్ ఉంటాయి అది దాని ప్రత్యేకత అది మీరు దగ్గర పెట్టుకోండి మొబైల్లో సో మొబైల్లో మీరు ప్రిపరేషన్లో కాకుండా ఇతర ఏ కార్యక్రమాలు ఉన్నా ఆ యాప్ ఓపెన్ చేయండి డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ చదవండి వీక్లీ చదవండి మోర్ ప్రాక్టీస్ బిడ్స్ ఉంటాయి కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి కాబట్టి సాక్షి కరెంట్ అఫేర్స్ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి దాన్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఈనాడు పత్రిక ప్రతిరోజు తప్పకుండా చదవండి చదివేటప్పుడు అక్కడ జాతీయ అంశాలు అంతర్జాతీయ అంశాలు క్రీడలు అవార్డులు సదస్సులు నివేదికలు ఇలాగ మీరు ఒక బుక్ పెట్టుకోవాలి కరెంట్ అఫేర్స్కి ఒక బుక్ పెట్టుకోవాలి ఒక మంచి నోట్ బుక్ పెట్టుకొని అందులో మీరు ఇలాగ ఒక్కొక్క టాపిక్కి సంబంధించి ఒక ముప్పై పేజీలు వదులుకోవాలి జాతీయం ఒక థర్టీ పేజెస్ అంతర్జాతీయం ఒక థర్టీ పేజెస్ అవార్డ్స్ ఒక థర్టీ పేజెస్ స్పోర్ట్స్ ఒక థర్టీ పేజెస్ సమ్మిట్స్ అండ్ కాన్ఫరెన్సెస్ ఒక థర్టీ పేజెస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఒక థర్టీ పాయింట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇష్యూస్ ఒక థర్టీ పాయింట్స్ ఇలాగ ఒక్కొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ అంశాలు ఒక థర్టీ పాయింట్స్ ఇలా కరెంట్ అకాడమీ ఒక థర్టీ పాయింట్స్ ఇలాగ మీరు ఒక టెన్ టాపిక్స్ మీరు తీసుకొని ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ వాటికి ఒక్కొక్క టాపిక్కి పది ముప్పై పేజీలు వదులుకొని మీరు ఒక బుక్ పెట్టుకోవాలి ఏ రోజు ఏ టాపిక్కి సంబంధించినటువంటి అంశం ఏది కరెంట్ అఫేర్లు వచ్చినా దాన్ని మీరు ఆ టాపిక్ దగ్గర నోట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఏ విధంగా మీరు కరెంట్ అఫేర్స్ సొంతంగా మీరే న్యూస్ పేపర్ ఆధారంగా చేసుకొని లేదా సాక్షి కరెంట్ అఫేర్స్ యాప్ని ఆధారంగా చేసుకొని మీరు చదువుతూ ఉండాలి ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉన్న వాళ్ళైతే కనుక ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉన్న వాళ్ళు అయితే కనుక విజన్ ఐఏఎస్ యాప్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది చాలా మంచిగా ఉంటుంది లేదా దృష్టి ఐఏఎస్ అనే యాప్ ఒకటి ఉంటుంది కరెంట్ అఫేర్స్లో లేదా జీకే కరెంట్ అఫేర్స్ యాప్ అని ఒకటి ఉంటుంది అది కూడా చాలా బాగుంటుంది లేదా వీటితో పాటే పీటీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ అని చెప్పేసి కరెంట్ అఫేర్స్ యాప్ ఒకటి ఉంటుంది వీటిల్లో మీరు ఏది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా నో ప్రాబ్లం ఇంగ్లీష్ మీడియానికి సంబంధించి తెలుగు మీడియం వాళ్ళైతే కనుక డైలీ ఈనాడు పత్రికను చదవడం అందులో టాపిక్ వేసి కరెంట్ అఫేర్స్ రాసుకోవడం సాక్షి కరెంట్ అఫేర్స్ యాప్ని మీరు ఫాలో అవ్వడం ఇవి చేయాలి ఇవి చేస్తూ క్వార్టర్లీ మనకి కరెంట్ అఫేర్స్ మ్యాగ్జిన్స్ వస్తున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా వస్తున్నాయి విజేత కాంపిటీషన్స్ ఉద్యోగ శోపనము షైన్ ఇండియా అదేవిధంగా తర్వాత మనం చూసినట్లయితే ఇంకా ఇతర ఇతర కరెంట్ అఫేర్స్ మ్యాగ్జిన్స్ ఉన్నాయి నాకు వాటి పేరు పెద్దగా అవగాహన లేదు వీటిల్లో బెస్ట్ ఏది అని మనం చూసినట్లయితే క్వార్టర్లీకి వచ్చేటటువంటి ఈనాడు సారీ క్వార్టర్లీ వచ్చేటటువంటి విజేత కాంపిటీషన్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ మ్యాగ్జిన్ ఏది అవుతుందో అది మంచిది బెస్ట్ ఆప్షన్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా విజేత కాంపి
ఒక క్వార్టర్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ ఇస్తే ఇంకో క్వార్టర్లీ జనరల్ స్టడీస్ స్టడీ మెటీరియల్ ఇస్తారు ఈ రెండు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి షైన్ ఇండియా మ్యాగజైన్ ఫాలో అయితే మాత్రం మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ కంప్లీట్ చేయలేరు ఎందుకంటే షైన్ ఇండియా బుక్ మీరు గమనించినట్లయితే షైన్ ఇండియా బుక్లో ఫస్ట్ పది పేజీలు స్టోరీ మ్యాగజైన్ మీద ఉంటాయి ఫస్ట్ పది పేజీలు ఒక రెండు మూడు అంశాల మీద డీటెయిల్డ్కి ఇస్తారు చాలా మంచిది గ్రూప్ వన్ మైండ్స్ వాళ్ళకి అది చాలా మంచిది మిగతా అవార్డ్స్ స్పోర్ట్స్ అంతా కూడా ఒక్కొక్క పేజీ లేదా రెండు పేజీలు చెప్పిస్తారు ఒక నెలలో జరిగే అంశాలని ఒక రెండు మూడు పేజీల్లో టాపిక్ వైజ్ ఇవ్వడం అంటే అన్ని కరెంట్ అఫేర్స్ చేసినట్టు కాదు కాబట్టి సైన్ ఇండియా మ్యాగజైన్ అనేది కొంచెం బెటర్ కానీ కంప్లీట్గా అయితే మాత్రం మన కరెంట్ అఫేర్స్ కవర్ కావు ఓకేనా కాన్స్ కాబట్టి ఈ యొక్క విజేత కాంపిటీషన్స్ క్వార్టర్లీ మ్యాగజైన్స్ ఉద్యోగ సోపన క్వార్టర్లీ మ్యాగజైన్స్ డైలీ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ సాక్షి కరెంట్ అఫేర్స్ ఆప్ ఇవి కానీ మీరు కంప్లీట్గా ఫాలో అయితే డెఫినెట్గా మీకు కరెంట్ అఫేర్స్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమాండ్ అనేది వస్తుంది సాక్షి కరెంట్ అఫేర్స్ యాప్లో చాలా ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ఇస్తారు ప్రతి నెల అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మీకు మంచి ఉపయోగం అనేది కలుగుతుంది ఇకపోతే ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర ఇచ్చారు మనకు సిలబస్లో ఇండియన్ మోడర్న్ హిస్టరీ స్వాతంత్ర ఉద్యమం మనకు సంబంధించి ఇచ్చారు స్వాతంత్ర ఉద్యమానికి సంబంధించి మనకి ఇప్పటికే మార్కెట్లో అనేక పుస్తకాలు ఉన్నాయి కానీ నేను ఎప్పుడు కూడా ఏ పబ్లికేషన్ బుక్స్ని నేను రెఫర్ చేయను ఏ పబ్లికేషన్ బుక్ని కూడా నేను రెఫర్ చేయను బిపిన్ చంద్ర పుస్తకం తీసుకోండి ఆధునిక భారతీయ చరిత్రకు సంబంధించి బిపిన్ చంద్ర పుస్తకం తీసుకొని స్పష్టంగా దాన్ని చదవండి అది మీకు కంప్లీట్గా సరిపోతుంది లేదా తెలుగు అకాడమీ వారు ఆధునిక భారతదేశం మీద పుస్తకాలు రిలీజ్ చేస్తారు నాలుగు వ్యాలెన్స్ ప్రాచీన భారత చరిత్ర ఆధునిక భారత చరిత్ర వన్ ఆధునిక భారత చరిత్ర టూ స్వాతంత్ర ఉద్యమం అని చెప్పేసి నాలుగు మధ్యయుగ భారత చరిత్ర అని చెప్పేసి నాలుగు భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తారు ప్రాచీన భారత చరిత్ర ఒకటి మధ్యయుగ భారత చరిత్ర ఒకటి ఆధునిక భారత చరిత్ర రెండు మ్యాగజైన్ రెండు వ్యాలెన్స్ రిలీజ్ చేశారు అది ఒక ప్రముఖ ఆంగ్ల రచనకు అనువాదం తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు మార్కెట్లో మనకు దొరుకుతాయి ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర చాలా డెప్త్గా ఉంటుంది పాయింట్ అనేది మిస్ కాకుండా ఇచ్చారు కాబట్టి ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర వాల్యూమ్ వన్ అదే వాల్యూమ్ త్రీ వాల్యూమ్ ఫోర్ తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చదవండి కంప్లీట్గా ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను తెలుగు అకాడమీ తెలుగు అకాడమీ ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర అనువాదం ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి పుస్తకాలను వాళ్ళు తెలుగులోకి రీసెంట్గా అనువాదం చేశారు వాల్యూమ్ త్రీ వాల్యూమ్ ఫోర్ ఈ రెండు పుస్తకాలు చదవండి లేదా మరొక పుస్తకం బిపిన్ చంద్ర పుస్తకం చదవండి ఆధునిక భారతీయ చరిత్ర బిపిన్ చంద్ర స్పెషల్ ఇవి చదవండి మనకు సరిపోతుంది ఓకేనా మంచిగా ఉంటుంది లేదా లేదా ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించి బిఏ డిగ్రీ పుస్తకం ఏదైతే ఉందో బిఏలో ఉన్నటువంటి ఆధునిక భారతదేశ పుస్తకం డిగ్రీ మూడవ సంవత్సరం బిఏ థర్డ్ ఇయర్ అదైనా చదవండి బిఏ ఫైనల్ ఇయర్ ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించి ఒక పుస్తకం ఉంది డిగ్రీ స్థాయిలో ఆ పుస్తకమే చదవండి ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించి కంప్లీట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది పబ్లికేషన్స్ చదవడం వల్ల పాయింట్ టు పాయింట్ ఉంటుంది ఆ పాయింట్ టు పాయింట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చే పరిస్థితి ఈరోజు లేదు కొన్ని ఇస్తారు ఆ విధంగా ఒక ఫైవ్ ఆర్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు మిగతా అన్ని డెప్త్కి ఇస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా తెలుగు అకాడమీ అనువాదం త్రీ ఫోర్ వాల్యూమ్ త్రీ వాల్యూమ్ ఫోర్ కానీ బిపిన్ చంద్ర పుస్తకం కానీ డిగ్రీ పుస్తకం కానీ మీరు ఖచ్చితంగా చదవాలి ఇందులో మీకు అదనంగా ఉపయోగపడే పుస్తకాలు ఏంటంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ పుస్తకాలు ఇక్కడ మీకు మంచిగా ఉపయోగపడే పుస్తకాలు ఏంటంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ పుస్తకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ పుస్తకాలు చాలా మంచిగా ఉంటాయి అవి మీరు సేకరించి పెట్టుకొని ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించిన టాపిక్స్ మీరు అక్కడ చదవండి చాలా మంచి పాయింట్స్ అక్కడ కవర్ అవుతాయి ఈ పాయింట్స్ కనుక మీరు చదివి ఈ పుస్తకాలు కనుక మీరు రెఫర్ చేయగలిగితే మెయిన్స్లో అంటే మీకు సబ్జెక్ట్ పరంగా మంచి నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది ఎక్కడ క్వశ్చన్ అడిగినా మీరు వెంటనే చేయగలుగుతారు ఓకేనా ఈ ప్రయత్నం మీరు చేయండి ఇంకా పబ్లికేషన్స్ బుక్స్ అనేవి నేను రెఫర్ చేయను ఇక జనరల్ సైన్స్ జనరల్ సైన్స్ అనేది మీరు ఏం చేస్తారంటే ఐదవ తరగతి నుంచి పదవ తరగతి వరకు ఉన్నటువంటి పార్టీ పుస్తకాలు చదవండి సరిపోతుంది ఫిఫ్త్ క్లాస్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పాఠ్య పుస్తకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవండి టెక్స్ట్ బుక్స్ మీరు కనుక చదివితే కంప్లీట్గా జనరల్ సైన్స్ మీద మీకు అవగాహన వస్తుంది అది సరిపోతుంది అనమాట కాబట్టి ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్
అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ కూడా గ్రూప్ టూ స్థాయిలో మరీ డెప్త్ ఏమి ఉండదు చాలా సింపుల్గా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి టెన్త్ క్లాస్ స్థాయిలో మీరు చదవగలిగితే సరిపోతుంది కాబట్టి మీరు మళ్ళీ అగర్వాల్ పుస్తకం తీసుకొని అందులో ఉన్నటువంటి వేరే వేరే మెథడ్స్ అన్ని ఫాలో అయిపోయి బీభత్సంగా వాటికి టైం కేటాయించాల్సిన పని లేదు కాబట్టి అవి చాలా తక్కువ స్థాయిలో క్వశ్చన్స్ డిఫికల్టీ లెవెల్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి టెన్త్ క్లాస్ స్థాయిలో చదివితే మీకు సరిపోతుంది అంతకుమించి ఏం అవసరం లేదు ఇది ప్రిలియమ్స్కి సంబంధించిన అవగాహన కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ సపరేట్గా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అని నేను ఒక అంశం ఇచ్చాను డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కూడా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి కూడా తెలుగు అకాడమీ వారి పుస్తకం ఉంది ఆ తెలుగు అకాడమీ తీసుకోండి సరిపోతుంది ఇక ఇక్కడ ఏబీ విభజన అంశాలు ఇచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ బైఫర్కేషన్ అంశాలకు సంబంధించినటువంటి పుస్తకం అక్కడ ఇచ్చాను ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన అంశాలకు సంబంధించి ప్రత్యేకంగా మార్కెట్లో తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు ఎటువంటి పుస్తకాలు రిలీజ్ చేయలేదు కానీ మార్కెట్లో మాత్రం చాలా పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఆ పబ్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా వీలైనంత ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు కానీ వాటి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మీరు డైలీ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ గెజిట్లో ఉన్నటువంటి సమాచారం ఆధారంగా చూడండి సరిపోతుంది అంతే ఆంధ్రప్రదేశ్ చట్టం అనేది మనకి ఎలాగూ దొరుకుతుంది తెలుగులో ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి సెక్షన్లు నెట్లో మనకి ఆ పీడిఎఫ్ అనేది దొరుకుతుంది చట్టం అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని అందులో సెక్షన్స్ అన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి గుర్తుపెట్టుకున్న తర్వాత విభజన అంశాలకు సంబంధించి ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమి విధంగా సహాయపడుతూ ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా అడుగుతూ ఉంది అనే అంశాల మీద మనకి డైలీ పేపర్లు వస్తుంటాయి అవి కలెక్ట్ చేసి కూడా సరిపోతుంది దీనికి ప్రత్యేకమైన పుస్తకాలు చదివి ఆ పుస్తకానికి పరిమితం అవ్వాల్సిన పని లేదు సరే ఇక మెయిన్స్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మెయిన్స్ ఇప్పుడు జనరల్ స్టడీస్ ఫస్ట్ పేపర్ మనకి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ వన్లో మనకి కరెంట్ అఫేర్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి ఇవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పినట్టు పుస్తకాలన్నీ కూడా ఇక్కడ చదివితే సరిపోతుంది అంతకించినటువంటి ఇదేమి లేదు ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర భారత రాజ్యాంగం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రకు సంబంధించి బిఎస్ఎల్ హనుమంతరావు పుస్తకం చదవండి బిఎస్ఎల్ హనుమంతరావు పుస్తకం మామూలుగా మనకు ఉన్నటువంటి పుస్తకాల్లో మంచి స్టాండర్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి హనుమంతరావు పుస్తకం చదవండి చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అనమాట నో ప్రాబ్లం ఇది చదివిన తర్వాత సింహపురి యూనిప సింహపురి యూనివర్సిటీ నెల్లూరు జిల్లా వాళ్ళది సింహపురి యూనివర్సిటీ డిగ్రీ పుస్తకాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర మీద స్పెషల్ వ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి సింహపురి యూనివర్సిటీ వాళ్ళవి అవి ఖచ్చితంగా చదవండి సరిపోతాయి ఆ డిగ్రీ పుస్తకాలు కనుక చదవగలిగితే మీరు డెఫినెట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రకు సంబంధించి చాలా డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది హనుమంతరావు పుస్తకం కనుక దొరకకపోతే ప్రసాదరావు పుస్తకం చదవండి ప్రసాదరావు పుస్తకం చదవండి చాలా చక్కగా ఉంటుంది ఇవేవి మీకు దొరకడం లేదంటే ఇంకా ఫైనల్గా ఫైనల్గా పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళు ఏ విధంగా కావాలంటే కనుక ఆ పబ్లికేషన్ పుస్తకాలు నేను మ్యాక్సిమం రెఫర్ చేయను మ్యాక్సిమం నేను రెఫర్ చేయను కానీ ఇవి దొరికే ప్రయత్నం చూడండి సింహపురి యూనివర్సిటీ డిగ్రీ పుస్తకాలు కానీ హనుమంతరావు పుస్తకం కానీ ప్రసాదరావు పుస్తకం కానీ ఇవి చదివే ప్రయత్నం చేయండి అంతకంటే డెప్త్ చదవాలంటే మీకు సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఈ పుస్తకాలు మ్యాక్సిమం తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయండి అని చెప్పేసి మనం చెప్తూ ఉంటాం ఓకేనా తర్వాత భారత రాజ్యాంగం భారత రాజ్యాంగానికి సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ పుస్తకం చదవండి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండవ సంవత్సరం పుస్తకం చదవండి లేదా రమాదేవి మేడం పుస్తకం చదవండి తేజ పబ్లికేషన్స్ రమాదేవి మేడం పబ్లికేషన్స్ ఇది ఉంటుంది ఇది చదవండి సరిపోతుంది చాలా మంచిగా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా కాబట్టి ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ పుస్తకంతో పాటు రమాదేవి మేడం భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ పుస్తకం చదివితే మీకు కంప్లీట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది రమాదేవి మేడం అనేది ఆ భారత రాజ్యాంగానికి సంబంధించి చాలా డెప్త్గా చాలా డీటెయిల్గా ఉంటుంది కాబట్టి అది మనకి సరిపోతుంది డెఫినెట్గా ఇక భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ మనం చూస్తే భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి మీరు రెఫర్ చేసిన పుస్తకాలు సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు సోషల్ స్టడీస్ సోషల్ స్టడీస్ పుస్తకాలు సాంఘిక శాస్త్రం పుస్తకము ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ పుస్తకం ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ పుస్తకం బిఏ థర్డ్ ఇయర్ బిఏ థర్డ్ ఇయర్ ఎకానమీ పుస్తకం బిఏ థర్డ్ ఇయర్ ఎకానమీ అదేవిధంగా తెలుగు అకాడమీ పోటీ పరీక్షల ప్రత్యేకం తెలుగు అకాడమీ పోటీ పరీక్షల ప్రత్యేకం ఈ పుస్తకం ఇవి చదివితే ఖచ్చితంగా
ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ పుస్తకము బిఏ థర్డ్ ఇయర్ ఎకాడమీ పుస్తకం తెలుగు అకాడమీ పోటీ పరీక్షల ప్రత్యేకం ఇక్కడ బిఏ థర్డ్ ఇయర్ అకాడమీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ అకాడమీ ఉంది ఇండియన్ అకాడమీ కూడా ఉంది కాబట్టి మనకు అది కలిసి వస్తుంది ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అకాడమీలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ అకాడమీ ఉంది ఇండియన్ అకాడమీ ఉంది రెండు భాగం మనకు ఉపయోగపడతాయి ఇవి కాకుండా తెలుగు అకాడమీ పోటీ పరీక్షలు ప్రత్యేకం ఏవైతున్నాయో ఇండియన్ అకాడమీ అండ్ ఏపీ అకాడమీకి సంబంధించి అవి తీసుకుంటే మీకు సరిపోతూ ఉంటుంది ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి ఆల్రెడీ తెలుగు అకాడమీ పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళు ఉంది తెలుగు అకాడమీ వారి యొక్క ప్రచురణ ఏదైతే ఉందో అది చదవండి తెలుగు అకాడమీ పుస్తకం ఇంటర్ సెకండ్ తెలుగు అకాడమీ పుస్తకంతో పాటు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ పుస్తకం బిఏ థర్డ్ ఇయర్ అకాడమీలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉంది కాబట్టి అవి కూడా మీరు ఖచ్చితంగా చదవాలి వీటితో పాటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి బడ్జెట్ బడ్జెట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్ మీద ఇవ్వరు లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీవియస్ బడ్జెట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్ చదవండి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి బడ్జెట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే ఇవ్వరు కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్ చదవండి సర్వే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సర్వే చూడండి ఈ సంవత్సరం మనకి సర్వే వస్తుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సర్వే దాని మీద క్వశ్చన్స్ రావు ప్రస్తుతం ఉన్న సర్వే మీద ఎప్పుడు ఆ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ రాలేదు అది చరిత్ర ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సర్వే బుక్ తీసుకొని ఆ సర్వేను అనలైజ్ చేసి దాని మీద క్వశ్చన్ చేసేటటువంటి సామర్థ్యం అంత ఓపిక టైం ఏపీపీఎస్సీ బృందానికి ఉండవు లేదు కాబట్టి గతంలో ఉన్నటువంటి సర్వే మీదనే క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు మనకు వస్తుంటాయి అది చరిత్ర చెబుతూ ఉంటుంది కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సర్వే లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ మీద మీరు చదవండి వీటితో పాటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం యొక్క సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాలు చదవాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం యొక్క సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాలు మనం చదవాలి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లు మనకు ఉంటాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్లు మనకి ఇవన్నీ తెలుస్తాయి అదేవిధంగా ఇండియన్ అకాడమీకి సంబంధించి ఇండియన్ అకాడమీకి సంబంధించి కూడా మనం ఇదే విధంగా చదవాలి ఇండియన్ అకాడమీకి సంబంధించి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్ ఈ బడ్జెట్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మీరు కరెంట్ అఫేర్స్కి చూడాలనుకుంటే చూసుకోండి నో ప్రాబ్లం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్ చదవండి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సర్వే చదవండి అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు చూడండి కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు వాటికి కేటాయింపులు వాటి ఉద్దేశాలు పథకాలు చదివేటప్పుడు ఆ పథకాన్ని ఎప్పుడు ప్రారంభించారు ఏ దాని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి దానివల్ల ఎవరు లబ్ధి పొందుతారు దానికి ఎంత కేటాయించారు అనేవి ప్రధానంగా మనం చూసుకోవాలి సో ఈ విధంగా ఈ పుస్తకాలు కనుక మీరు ఫాలో అయ్యి ఈ బడ్జెట్లు సర్వేలు పథకాలు కనుక మీకు కనుక గుర్తుపెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా అకాడమీలో మీరు నూట యాభైకి నూట ముప్పై మార్కులు సాధించే అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా డేటా అనేది ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మెయిన్స్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అకాడమీకి సంబంధించి ఒక పది క్వశ్చన్లు డేటా మీద ఇస్తారు అకాడమీ ఇండియన్ అకాడమీకి సంబంధించి ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్ డేటా మీద ఇస్తారు ఓవరాల్ ఒక పన్నెండు క్వశ్చన్లు పది నుంచి పన్నెండు క్వశ్చన్లు డేటా మీద అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ డేటా మీద అడిగే క్వశ్చన్ అన్నీ కూడా తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలు ఆధారంగా అడుగుతారు లేదా సర్వే ఆధారంగా అడుగుతారు కాబట్టి ప్రీవియస్ సర్వే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సర్వే తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలు ఉన్నటువంటి సర్వే డేటాని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి వాటి కోసం గ్రాఫ్లు మైండ్ మ్యాప్లు ఫ్లో చార్ట్లు ఇవి ఉపయోగించి మీరు వాటిని గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఈ విధంగా కనుక చదివితే ఈ పుస్తకాలు కనుక మీరు ఫాలో అయితే డెఫినెట్గా గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్లో నూటికి నూరు శాతం మీరు తప్పక సా విజయం సాధిస్తారు ఇవి కాకుండా మీరు పబ్లికేషన్స్ మార్కెట్లో దొరికేటటువంటి రకరకాల పబ్లికేషన్స్ పుస్తకాలు కనుక చదివినట్లయితే మీరు గ్రూప్ టూలో రాస్తూనే ఉండాలి ఓకేనా ఈ పుస్తకాలు మీరు ఖచ్చితంగా సంపాదించుకొని వాటిని ఖచ్చితంగా ఫాలో అయ్యే ప్రయత్నం మీరు చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్